大家好，我是超子，今天用苦瓜和洋葱做一道美食，清脆爽口，开胃解腻，做法非常简单。首先把苦瓜洗净，去头去尾，从中间切开，一分为二。用勺子刮掉里面的瓜瓤，不能吃苦的同学，瓜瓤尽量刮干净一点。白色的瓜瓤是苦瓜最苦的部位。为了更加营养好吃，我们再放少许木耳。泡方木耳最好用冷水或者温水，千万不要用热水。加入清水以后，再放半勺白糖，放白糖可以促进木耳快速泡发，十几分钟就可以了。泡发好的木耳放入一小勺干淀粉或者普通面粉，用手揉搓清洗。面粉、淀粉具有吸附性，可以把木耳里面的脏东西吸出来，这样清洗的木耳非常干净。大家可以看一下，清洗完以后的水非常的脏。然后再用清水清洗两遍，彻底洗净。洗好以后控水备用。半个洋葱切成细丝。切好的洋葱放入清水中，放入一小勺盐，稍微浸泡五分钟左右，这样可以去除洋葱的辛辣味。起锅做水，放入一小勺盐，放入少许植物油。水开以后，放入处理好的苦瓜。再次开锅以后，煮十几秒钟就可以了。煮好以后，把苦瓜捞出，再用冷水彻底冲凉，保持苦瓜碧绿的颜色和爽脆的口感。泡发好的木耳同样焯下水。菌类、木耳、香菇吃的时候最好焯下水，去除草酸。苦瓜焯水可以减少苦味。木耳同样用冷水冲凉，保持爽脆的口感，然后控水备用。焯水的苦瓜，斜刀切成厚点的薄片。切好以后放入碗中。放入木耳，泡好的洋葱控干水分，同样放入碗中。接下来兑一个无敌料汁，准备两三个小米辣，切成小圈，两三粒大蒜，用刀拍匀剁碎，再放入少许白芝麻，增加香味。起锅做少许葱油。先把油烧热，油热以后浇在小料上面，呲一下，香味就出来了。稍微晾凉以后，放入适量的盐，少许白糖，少许海鲜酱油或者普通的生抽，一点香醋，芝麻香油，用筷子搅拌均匀，这小香味闻起来就嗷嗷香。调好的料汁倒入盆中。再放上少许醉人的花生米，用我干净的小手捣鼓均匀，一道清脆爽口、开胃解腻的洋葱木耳拌苦瓜就做好了。木耳清肺，洋葱软化血管，苦瓜清热败火，简单、营养又好吃，非常适合这个季节做。感谢朋友们的支持点赞，再忙再累记得按时吃饭。下期视频见，拜拜。大家好，我是超子。今天给大家分享一道我们当地的特色美食——面煎茄子，外焦里嫩不油腻，做法非常简单。首先准备两个可爱的茄子，去掉根部，切成厚一点的薄片，厚度约为半厘米左右。全部切好以后，在茄子的一面改十字菊花刀，伤口深度约为茄子的三分之一，间隔两到三毫米。经过改刀的茄子腌制的时候更容易入味，煎的时候容易煎熟。全部处理好以后，放入盆中腌制，在茄子的伤口上撒一层盐。再放上几粒花椒，以此类推，再放茄子，再放盐，全。
全部放进去以后，腌制半个小时左右，把茄子腌出水，腌入味。利用这个时间调个面糊，碗中放入三百克普通面粉，单手打入两个正经的笨鸡蛋，放入一点盐增加底味，少许十三香，加入清水搅成稠酸奶状的面糊，准备几个青椒，用刀切碎。放入调好的面糊中，搅拌均匀。腌好的茄子，用手攥干水分，放入调好的面糊中。平底锅或者电饼铛烧热，放入油。油热以后，放入挂糊的茄子，盖上盖子，中小火煎一分钟左右。一分钟以后，掀开盖子，煎另一面。再次盖上盖子，煎一分钟左右。如果想要快速成熟，茄子就切薄一点，把茄子煎熟煎透，煎至两面金黄。煎好的茄子吃起来外脆里鲜嫩，非常的下饭。想要更好吃，我们兑一个无敌料汁，准备几粒大蒜，用刀拍匀剁碎。不能吃辣的，放两三个小米辣锻炼一下，放入少许一品鲜酱油。少许香醋或者米醋，再来少许辣椒油或者芝麻香油。煎好的茄子蘸着料汁吃，味道更佳。喜欢吃茄子的同学一定要试着做一下，味道很赞。感谢朋友们的支持点赞，再晚再累记得按时吃饭。下期视频见，拜拜。大家好，我是超子。应粉丝的要求，今天给大家分享一道粉蒸肉，香而不腻，不粘不坨，做法非常简单。首先准备一块正经的五花肉。先用喷枪给五花肉做一个火燎，这一步可以去毛去腥。没有喷枪的可以把五花肉放入烧热的锅中，在锅底摩擦，这也是非常关键的一步，千万不能少。处理好以后，用刀刮掉表皮的脏东西，把五花肉清洗干净，然后切成薄薄的厚片，厚度约为三毫米左右。可以把肉放到冰箱冷冻一会儿，这样更容易切。全部切好以后，放入碗中备用。准备少许葱姜，加入清水，用手攥出汁水，也可以用料理机把葱姜打成汁。蒸肉的话，不建议放料酒，可以用葱姜水来代替。放入少许胡椒粉、生抽、蚝油，一点点老抽增加底色，少许白糖提鲜中和味道。放入葱姜水， 5 0 0克肉，大概放入30克葱姜水。放葱姜水不仅可以去腥。而且还可以使肉吃起来更加鲜嫩，用手抓拌均匀，使肉彻底吸收水分。放入少许南乳汁，可以去腥，增加风味。南乳汁、生抽、蚝油都是咸的，所以不用放盐。口味重的可以加入适量的盐。准备大米100克，放入十粒花椒，一颗八角，一小块白芷，放入锅中开中小火干炒，炒至大米微微变色。放入少许白芝麻，少许辣椒面，不吃辣的可以不放。继续将大米炒出香味，彻底将大米炒黄炒香以后，关火稍微晾凉。晾凉以后，放入破壁机中，加入十克熟的花生米，五克盐，把大米打碎，成这种状态就可以了。嫌麻烦的也可以买现成的米粉，腌好的肉放入一半的米粉，用手抓拌均匀。再放入一点葱姜水，这样米粉吃着不干，而且肉可以彻底沾上米粉。再放入另一半米粉，用我的右手抓拌均匀。不想让手太入味的，制作期间可以戴上一个手套。这一步我忽略了。最后也是关键的一步，放少许葱油。关于葱油的制作，可以在我主页搜索“放葱油蒸出来的肉不会粘连”。处理好的肉，肉皮朝下码入碗中。可以放上一些媳妇儿孩子喜欢吃的土豆、芋头或者山药，放入蒸锅中，开大火烧开锅，转中火蒸九九八十九分钟左右。九十分钟以后，掀开盖子，满屋飘香。把蒸好的肉取出，放到盘子当中倒扣过来，一道软烂鲜嫩、入口即化的粉蒸肉就做好了，不粘不坨，香而不腻，太好吃了。
最后打仗迷人的小葱花。按照我的方法做，不好吃，您提着二师兄来找我。感谢朋友们的支持点赞，再忙再累，记得按时吃饭。下期视频见，拜拜。大家好，我是超子。饭店的水煮鱼为什么好吃？自己在家里面做总是做不好。今天详细的给大家讲解一下，片鱼片、清洗鱼片、鱼片上浆。以及烹饪中的一些小技巧，干货满满，建议大家收藏。看完视频以后，保证您做水煮鱼不再翻车，味道不输饭店。首先准备一条二斤半到三斤左右的草鱼，提前让老板娘杀好，把肚子里面的血线跟黑膜清洗干净，这两个部位特别腥。清洗干净以后，开始改刀，在鱼尾处开刀，顺着鱼脊椎骨片开。新手片鱼的时候，可以垫一块毛巾，防止伤到手。用同样的方法，把另一侧的鱼肉片下来。鱼尾巴、鱼鳍剁掉不要。鱼骨头用刀的后半部分剁成小块鱼头里面的牙齿抠出来不要，这个部位同样很腥。将鱼头一分为二，这样煮的时候更容易煮熟。鱼胸骨顺着鱼刺片下来，把鱼胸骨同样剁成小块然后我们片鱼片，左手压住鱼肉，右手持刀，四十五度角把鱼肉片成厚一点的薄片。最后一片鱼肉藕断丝连，不要片断，呈蝴蝶形状。片好的鱼片、鱼骨倒入盆中，放入少许盐，加入清水，用手揉搓清洗。放盐可以有效的把鱼的粘液洗下来。经过清洗以后的鱼片非常的透亮，这一步可以有效的去腥，千万不能少。鱼头、鱼骨头同样清洗干净。洗好的鱼片再用清水冲洗一遍，用干净的毛巾洗干水分，水分彻底吸干，鱼片才会容易上浆。处理好以后放入盆中，放入少许盐、白胡椒粉、少许姜汁或者料酒，单手打入一个蛋清，只要蛋清，不要蛋黄。用手抓拌均匀，把鱼片抓至发粘。准备少许红薯淀粉，红薯淀粉吸附性比较强，不容易脱浆。加入一点清水，把淀粉卸开。没有红薯淀粉的，也可以用生粉，也就是土豆淀粉。再次用我干净的小手抓拌均匀。最后放一点植物油，鱼片就浆好了。鱼头、鱼骨清洗干净以后，控干水分，再次放入盆中。放入少许葱姜、料酒、少许盐，用手抓拌均匀，稍微腌制一会儿。再准备一下自己喜欢吃的蔬菜，豆芽、白菜、油麦都可以。放一点老板最爱吃的豆腐皮，切成长条。再准备少许姜片、葱段、少许泡椒。大蒜拍匀剁碎，剁成蒜末。干辣椒段，少许青花椒，增加麻味；红花椒，增加香味。辣椒、麻椒、花椒，加入清水清洗干净，洗掉灰尘和杂质。洗好以后控水备用。经过清洗，辣椒也不容易炸糊。起锅做水，放入一勺盐，放入准备好的豆芽、豆腐皮焯水。开锅以后煮一分钟，捞出。控水以后，放入盆中垫底，另起锅放入一勺料油，放入辣椒段、花椒、麻椒、葱、姜、泡椒，把所有的小料爆出香味。放入两小勺干锅酱，没有干锅酱的同学可以放入一点豆瓣酱，还有一小块火锅底料。炒出香味以后，放入鱼头、鱼骨，稍微煎一下。料酒沿锅边淋入去腥。
，放入少许蒸鱼豉油或者普通生抽，加入温水，放温水做出来鱼肉不腥，放入适量的盐，少许白糖提鲜中和味道，胡椒粉去腥增香，开大火烧开锅，撇去浮沫，在锅中煮两分钟左右。两分钟以后，放入少许鸡精提鲜，把鱼骨捞出来垫底。下鱼片的时候开小火，这样不容易脱浆。放入浆好的鱼片，摆好队形，一片一片的下，全部放进去以后，再改开大火，用勺子轻轻的推动。再次开锅以后，煮十几秒钟就熟了。煮好的鱼片放入盆中，按照我的方法浆的鱼片非常的滑嫩鲜美。倒入煮鱼肉的原汤，放入准备好的蒜末，少许白芝麻。另起锅放一勺料油，放入半勺红油。油热以后，放入辣椒、麻椒、花椒，炒出香味以后，浇在鱼肉上面，呲一下，香味就出来了。最后撒少许迷人的小葱花，一道麻辣鲜香的水煮鱼片就做好了。鱼肉 Q 弹爽滑，一点腥味也没有。按照我的方法做，不好吃，您提着鱼来找我。学会的朋友给超子点个赞，再忙再累，记得按时吃饭。下期视频见，拜拜。大家好，我是超子。您知道茄子怎么做才会酥脆不会软吗？今天超子给大家分享一道特色菜——风味茄子，嘎嘣脆，嗷嗷香，新手一看就能学会。首先，我们准备两个可爱的茄子，一个尖椒，少许香菜。先把茄子去头去尾，一分为二，二分为四。把中间的茄瓤稍微去除一点，这样茄子更容易炸透、炸酥脆。切瓤也影响口感，斜刀切成小段，厚度约为一厘米左右。去掉切瓤的茄子，切出来形状也更加好看。事实证明，做这一道菜用一个大量的茄子就够了。全部切好以后，准备半盆清水，放入两小勺盐。切好的茄子放入清水中清洗浸泡，如果不清洗的话，茄子马上就会氧化变黑，这样炸出来黑不溜秋的，非常难看。而且经过水清洗的茄子更容易拍粉。洗好以后，稍微控下水分，再次倒入盆中。接下来我们拍粉，要想茄子更加酥脆，拍粉首选玉米淀粉。淀粉可以分两到三次放，这样可以更均匀的裹上淀粉。茄子炸的够不够酥脆，拍粉这一步非常重要。淀粉一定要多放，使每个茄子都均匀的裹上淀粉。最后呢，还有一个小细节。拍好粉的茄子，再淋少许清水，这样淀粉就更不容易脱落，炸的时候也不会脏油。这一步非常重要。朋友们可以看一下，拍好粉的茄子底部没有多余的淀粉，这样就算成功了。接下来我们准备一下配料：尖椒或者青椒切成菱形块，两三个小米辣，同样切成小段，搭配下颜色，增加点辣味。再来少许姜片、葱花，准备几粒大蒜，用刀拍匀剁碎。香菜切成小段，只要梗不要叶子。再来少许干辣椒、花椒，起锅做宽油，先把油温烧到五成热，一百五十度左右。这个时候把手放在油面上，有轻微的灼烫感。放入拍好粉的茄子，顺着锅边下，这样不容易溅油。家庭小灶炸茄子，全程开大火。全部放进去以后，用灶里轻轻的搅动，防止粘连。茄子下锅时油温不能太低，太低的话会吸油。开大火，在锅中炸约两分钟左右，先把茄子炸熟炸透。两分钟以后，茄子虽然熟了，但是还不够酥脆，所以呢，我们必须还有经过高油温复炸。把茄子捞出，继续开大火，把油温烧到六成热，一百八十度左右。
，这个时候手放到油面上，有明显的灼烫感，千万不要放进去，放入茄子进行高油温二次复炸。这个过程家庭小灶大概需要一分钟左右，全程开大火。高油温复炸还可以把茄子吸的油逼出来，炸好的茄子放很久都不会回软。一分钟以后，茄子已经金黄酥脆，朋友们可以听一下声音。这个时候，茄子表面已经非常硬了，蘸着椒盐吃都是嘎嘣脆、嗷嗷香的。炸好的茄子捞出控油，另起锅放少许油，油热以后放入辣椒、花椒爆出香味，放入准备好的葱姜蒜，继续把小料炒出香味，放入大半勺白糖，少许白醋或者米醋，少许生抽酱油。再放入一点点盐，然后我们把糖熬至拔丝的状态，这也是茄子久放不回软的关键一步。熬至糖液大泡转小泡，变成深色以后就可以了。熬糖全程开中火，大概需要一分钟左右。熬好以后，放入准备好的配料，炸好的茄子，再烹入一点锅边醋、香醋、米醋都可以，快速翻炒均匀，使料汁均匀的挂在茄子上面。这道菜鲜酸后甜，麻辣咸鲜适中，口感非常酥脆，也是去饭店必点的一道菜，大人孩子都爱吃。朋友们可以听一下茄子在锅中跳舞的声音。这道菜我讲的非常详细，希望大家都能学会。名人不说暗话，希望大家给超子点个赞，感谢您的支持。再忙再累，记得按时吃饭。下期视频见，拜拜。大家好，我是超子。今天给大家分享三种面条卤的家常做法，肉的、素的、鸡蛋的都有。三种卤既可以单独使用，又可以混搭。它们分别是豆腐素臊子卤、西红柿鸡蛋卤，还有炸酱卤。首先，我们介绍第一种豆腐臊子卤。准备一小块正经的老豆腐，切成小丁；西红柿切小块，香菇丁、芹菜丁、蒜苔丁、木耳，这几样蔬菜不固定，想吃啥就放啥。起锅，锅烧热，放入少许油。油热以后，放入一颗灵魂八角，八角爆出香味以后，放入豆腐，先把豆腐煎至八面金黄，全部变色以后，放入葱花、蒜片，继续把小料爆出香味，放入准备好的芹菜丁、蒜苔丁、木耳、西红柿，继续在锅中翻炒一分钟左右，一分钟以后，放入适量的盐调味。先放盐，这样做的卤更香更入味。烹入少许生抽酱油，增加鲜香味。少许老抽调下底色，加入少许清水，放入一点十三香，少许鸡精、胡椒粉。开大火烧开锅，勾入水淀粉，把汤汁烧至粘稠。最后淋入一点香油。豆腐臊子卤就做好了，再放上一点迷人的小葱花，拌饭拌面，嗷嗷香。接下来介绍第二种西红柿鸡蛋卤，准备少许西红柿、木耳，碗中单手打入两个鸡蛋，放入少许胡椒粉，用筷子搅拌均匀备用。起锅，锅烧热，放入油，油热以后放入准备好的蛋液，把鸡蛋炒熟、炒散，盛出备用。另起锅放少许油，油热以后放入葱花、蒜片爆出香味，放入切好的西红柿，先把西红柿炒出汤汁，放入准备好的木耳，再简单翻炒扒拉一两下。同样，我们先放入盐调味，先放盐，西红柿更容易炒出汤汁，少许生抽酱油炝锅，增加鲜香味。加入少许清水，开大火烧开锅，放入少许白糖、鸡精、胡椒粉，稍微撇下浮沫，放入炒好的鸡蛋，勾入水淀粉，把汤汁烧至粘稠。水淀粉就是淀粉和水一比二的比例卸开，淋入少许香油，我们的西红柿鸡蛋卤就做好了。最后放入一点迷人的小葱花，拌饭、蘸馍、拌面，嗷嗷香。
。接下来介绍第三种家常炸酱卤，准备少许干香菇，泡开，切成小丁，五毛钱的肉末，葱花、姜末，肉末最好有肥有瘦。起锅，锅烧空气，烧至冒烟以后放入油，放入准备好的肉末，先把肉末煸炒至变色，只要锅够热，粘锅是不存在的。炒变色以后，放入姜末、葱花，爆出香味。烹入料酒，沿锅边淋入，去腥。放入一小勺甜面酱，半勺干黄酱。继续开中火，把酱炒出香味。炒至油酱分离的状态，滋滋冒油以后，烹入少许生抽，加入少许清水。清水也可以用泡香菇的水来代替，味道更鲜美。放入切好的香菇丁，大火烧开锅，撇去浮沫。放入一小勺蚝油，一勺白糖，甜度根据个人口味选择。少许鸡精，一点点盐，勾入一点水淀粉，把汤汁烧粘稠。最后放入准备好的葱花。我们的家常香菇炸酱卤就做好了，拌着吃，蘸着吃，直接吃，味道都嗷嗷香。这三种面卤，每一道都是经典。三种做法，希望换您的点赞、收藏、转发。您更喜欢吃哪一种？可以告诉我，让我做好心理准备。感谢朋友们的支持点赞，再忙再累，记得按时吃饭。下期视频见，拜拜。大家好，我是超子。您知道为什么饭店的剁椒鱼头那么好吃吗？剁椒鱼头怎么做才会又鲜又嫩没有腥味？今天详细的给大家讲解一下做这道菜的技巧，让您在家做出酒店的味道。首先，我们准备一条呆萌的胖头鱼，这一条鱼带身子大概有五六斤，花了一百块钱。我们斜刀先把鱼头取下来，鱼尾可以红烧、糖醋、做鱼丸都很好吃。顺着中间的脊椎骨把头劈开，安全第一，不要伤到手。用流动的清水把里面清洗干净，尤其是这层黑膜非常的腥。抠掉鳃底部的牙齿，这个部位同样很腥。前期的清洗处理很重要，处理不好吃了就会很腥。洗干净以后放到案板上，在鱼身、鱼头上划几刀，这样蒸的时候更容易蒸透。前切、后剁、中间片，做饭的规矩不能变。用刀的后半部分来剁，处理好以后先腌制一会儿，放入少许葱姜，少许盐、料酒或者黄酒，用手揉搓腌制15分钟左右。利用这个时间准备剁椒，先来少许泡椒，用刀切碎；小米辣同样用刀切碎。不喜欢吃太辣的，可以放美人椒。少许豆豉清洗干净，同样用刀切碎。两三粒大蒜，用刀拍匀剁碎。一小块生姜刮掉外皮，拍碎剁匀，剁成姜末。再来少许剁椒，这道菜只放剁椒，味道不够足。我又放了少许小米辣、泡椒、豆豉，不能吃太辣的，可以用美人椒代替小米辣。锅中放入一小勺猪油，烧热融化以后，放入蒜末、姜末，炒出香味。小料炒香，放入小米辣、泡椒、豆豉，继续开中火炒出香味。放入准备好的剁椒，继续翻炒扒拉一两下，放入少许蒸鱼豉油，少许蚝油提鲜，一小勺白糖提鲜中和味道，少许胡椒粉搅拌均匀，就这样剁椒酱就做好了。准备一个大盘子，底部放上葱姜，两根筷子，放筷子可以使蒸汽流通。更容易蒸透。放入腌好的鱼头，浇上做好的剁椒酱
，水开以后上锅蒸十五分钟左右，注意是水开蒸，不是冷水蒸，这一点很重要。十五分钟以后，鱼头就蒸好了，然后我们把它取出，撤掉筷子，撒上迷人的小葱花。最后浇上热的葱油，呲一下，香味就出来了。一道鲜嫩、没有腥味的剁椒蒸鱼头就做好了。按照我的方法做，不好吃，您提着鱼来找我。感谢朋友们的支持点赞，再忙再累，记得按时吃饭。下期视频见，拜拜。